Muito bem, pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje comentando sobre esse jogaço que tivemos entre Minnesota Timberwolves e Denver Nuggets. As duas equipes se enfrentaram nessa noite de sexta-feira. E, velho, puta jogo, mano. Puta jogo, um jogo é, recheado de reviravoltas, né? O Denver quase conseguiu ganhar, quase conseguiu ganhar. O Denver chegou ali nos últimos minutos liderando por uma, por uma margem até boa, assim. Até boa, o Denver chegou bem nos minutos finais do jogo. Só que aí, no fim, brilhou a estrela do Anthony Edwards. O Anthony Edwards que tá... Tá, tá pegando gosto, né, de jogar contra o Denver, parece que ele tá, tá realmente é, gostando de bater no Denver Nuggets, lembrando que no último playoff o Minnesota eliminou o Denver com o Anthony Edwards jogando uma barbaridade naquela série. O Anthony Edwards, ele decidiu ali no final do jogo, né, matou as duas bolas que sacramentaram a vitória do, do Wolves, e aí, né, Minnesota, jogando em casa, conseguiu aí sair com o triunfo por 119 a 116. Baita vitória do Minnesota. E um jogo muito bom do Denver, cara. Esse talvez tenha sido o melhor jogo do Denver na temporada. Em termos de, de atuação, de performance, talvez tenha sido o melhor jogo do Denver. Só que mesmo assim... Não foi o suficiente. Né? Faltou ali algumas coisas que eu vou é, me aprofundar mais no decorrer aqui do vídeo. Mas assim, mano, jogo realmente muito bom, basquete de alto nível, as estrelas apareceram. Cara, que jogo, velho. Que jogo. Hoje, eu diria que Minnesota e Denver, sim, talvez seja uma das melhores rivalidades da NBA. Acho que Minnesota e Denver, Kings e Warriors, são rivalidades que, que, que realmente estão gerando muito entretenimento. Muito entretenimento. Né? E hoje tivemos aí mais um capítulo né, dessa rivalidade. E nesse vídeo eu vou me aprofundar mais aí no jogo, comentar sobre o jogo, contar a história dessa partida para vocês. Antes, só peço para que você deixe seu like no vídeo, que é muito importante. E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, pessoal. O jogo começou já extremamente movimentado e equilibrado. Né? Os dois ataques foram bem produtivos ali no primeiro quarto. Né? O Denver conseguiu produzir muito ali no garrafão. O Denver ali em meia quadra é, fez um trabalho bem bom, rodou bem a bola... É, o Denver conseguiu explorar bem os espaços gerados pela, pela saída do Gobert do Garrafão. É, o Denver foi muito inteligente, o Michael Malone no caso, né? Ele foi muito inteligente em usar o Nikola Jokic como o, o iniciador das jogadas. A maioria das jogadas que o Denver começou ali no primeiro quarto, teve o Nikola Jokic sendo o cara a levar a bola. E aí com o Jokic levando essa bola, pegando a bola ali no, na saída e levando para o ataque, o Gobert, de forma obrigatória, teve que sair do garrafão para marcar o Jokic. E aí com essa saída do Gobert do garrafão, abriu-se um espaço ali por dentro que o Denver explorou muito bem, né? com o Christian Brown, com o Michael Porter Jr., com o Aaron Gordon ali, atacando muito bem o espaço, fazendo um ótimo trabalho fora da bola, o Denver conseguiu muitas cestas limpas ali no garrafão. E essa foi uma estratégia que o Michael Malone utilizou no playoff. No playoff, o Michael Malone fez isso. Depois ali que o Minnesota abriu é, o 2x0 na série, o Michael Malone fez essa mudança. Ele começou a usar o Jokic como esse iniciador das jogadas para tirar o Gobert do garrafão e fazer com que o jogo fora da bola de Murray, de Aaron Gordon e Michael Porter Jr. fosse mais efetivo. KCP também, né, que estava no time na época. E essa estratégia deu muito certo. Né? Muito da, da, da retomada do Denver naquele, naquele playoff, na série do ano passado, 
do ano passado não, né? Da temporada passada, é, muito dessa, dessa retomada se, se deu por conta dessa estratégia. Óbvio que não foi o único fator, mas foi um dos fatores, foi um dos ajustes que o Michael Malone fez que botou o Denver de volta na série. E aí hoje, no primeiro quarto principalmente, ele fez muito isso. E de novo deu muito certo, né? O Denver foi muito produtivo, foram 20 pontos ali dentro do garrafão do Minnesota. E aí o Denver conseguiu produzir bem. Só que do outro lado, teve o Minnesota extremamente bem no perímetro. O Denver foi muito produtivo no garrafão, mas foi pouquíssimo produtivo no perímetro. Foram só duas bolas de três convertidas no primeiro quarto. Já o Minnesota criou muitas bolas de três, né? criou muitos arremessos de três pontos. Foram 12 arremessos de três criados. E sete convertidos. Só o Anthony Edwards matou três bolas de três no primeiro quarto. Então, essa diferença no aproveitamento para três pontos acabou sendo determinante para o Minnesota fechar o primeiro quarto vencendo por quatro pontos. Mas assim, muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Muito equilíbrio. Realmente foi o primeiro quarto bem legal. O segundo quarto começou já com o Minnesota se impondo. Né? O Minnesota... Conseguiu meter ali uma run de 11 a 2 no começo do segundo quarto e deu uma, uma boa desgarrada no placar. O Denver deu ali uma reagida com, com três bolas de três seguidas. O perímetro do Denver, a partir do segundo quarto, começou a ser mais efetivo. Né? O Aaron Gordon ele, cara, ele terminou o jogo com 5 de 7 para 3. O Aaron Gordon chutou muito bem de longa distância. Inclusive, no segundo quarto, ele matou umas duas bolas de três. Foi realmente um, um jogo é, muito bom do Aaron Gordon na parte de, de espaçamento de quadra. E aí, com o Michael Porter Jr. também matando boas bolas, o Denver chegou a cortar a diferença para sete, né, entrando nos seis minutos finais. E com uma run de 17 a 2, o Denver empatou o jogo. O Denver conseguiu empatar entrando nos quatro minutos finais. Só que aí com o Randall e o Anthony Edwards fechando bem demais o primeiro tempo, o Minnesota conseguiu retomar a liderança e foi para o intervalo vencendo por três. Só que equilíbrio total, velho. Equilíbrio total. Terceiro quarto começou com o Denver virando o jogo. De novo, com o Aaron Gordon muito bem ali para três. Ele... O Denver conseguiu virar a partida nos primeiros dois minutos. Só que o Minnesota retomou de novo a liderança, de novo com o Julius Randle aparecendo. O Randle comandou ali uma run de 10x1 e colocou o Minnesota de volta na liderança. E com o Gobert aparecendo bem no ataque nos minutos finais, sendo muito bem acionado ali em lobbies, o Minnesota conseguiu ir para o quarto período vencendo por 6 pontos. Foi para o quarto período com duas posses de vantagem. E de novo... O Denver reagiu. De novo, o Denver começou bem o quarto. Né? O Denver, é, nos primeiros é, seis minutos do quarto período, foi bem dominante. Né? Na marcação, o Denver não deixou o Minnesota atacar bem. Sim, foram só 11 pontos cedidos pelo Denver nos seis primeiros minutos do quarto período. Um número muito baixo, muito baixo. E... No ataque, de novo, Aaron Gordon, Michael Porter Jr. e Yokt apareceram. Principalmente o Gordon e Michael Porter Jr. Os dois, nos primeiros seis minutos do quarto período, foram muito produtivos, matando boas bolas. O Aaron Gordon, inclusive, matando algumas bolas bem difíceis, bem contestado. Aaron Gordon realmente jogou muito bem. E aí o Denver não só virou o jogo nesses seis minutos, mas também colocou duas posses de vantagem, cara. O Denver chegou ali nos últimos seis minutos do último quarto com uma vantagem boa e sem o Jamal Murray. É importante pontuar isso. O Jamal Murray ele só jogou 22 minutos no jogo porque ele acabou entrando no protocolo de concussão. Então ele não jogou ali... Assim, eu nem me lembro se ele chegou a jogar no terceiro quarto. Eu acho que ele chegou a jogar. Jogou ali alguns minutinhos, mas logo saiu, entrou o Westbrook no lugar... Então, o Denver chegou no último quarto, nos últimos seis minutos do último quarto, vencendo por duas posses, sem ter o Jamal Murray. Sem ter o Jamal Murray. Então, assim, era um cenário... 
cara, maravilhoso pro Denver. Porque o time tava vencendo um adversário dificílimo, um dos times mais fortes da conferência, fora de casa, sem o seu segundo melhor jogador. Então, cara, tava se desenhando uma vitória enorme do Denver, que considerando o momento do time, esse momento de, de oscilação, cara, iria dar um gás, iria dar uma confiança pro Denver absurda. Mas o Minnesota tinha outros planos. Né? A defesa do Minnesota fez um trabalho absurdo na reta final do jogo, né? nos últimos aqui, ó, nos últimos 3 minutos e meio de jogo. O Minnesota só cedeu 4 pontos pro Denver, cara. Só 4, velho. A defesa do Minnesota foi absurda. É... E no ataque, as coisas fluíram. O Minnesota começou a matar a bola, começou a achar boas jogadas. O Anthony Edwards cresceu ali no final do jogo. O Minnesota, é... cara, meteu uma run de 10 a 2 é, baixou a diferença para 1 um, Entrando no, no minuto final E faltando 25 segundos Para o jogo acabar O Anthony Edwards encaixou Ali um drive maravilhoso Até separei aqui a jogada para mostrar para vocês ó. Ó. Ele encaixou Esse drive ó. Ó. Virou o jogo isso antes aqui, ele já tinha matado uma bola de 3 e cortou a diferença só para um ponto. Então, no clutch foram 5 pontos do Anthony Edwards. E no final ali, nas últimas posses, o Rudy Gobert conseguiu duas excelentes defesas. Uma em cima do Christian Brown e outra em cima do Yoke na última bola. Inclusive, o Gobert assim, foi do céu ao inferno. Na, foi, na verdade, foi do inferno ao céu. No final do jogo, porque durante ali o momento de domínio do Denver, onde o Denver tava botando vantagem, abrindo vantagem, o Gobert tomou-lhe um pôster do, do Christian Brown. E meu amigo, foi uma coisa absurda, cara. Olha isso aqui. Olha o pôster do Christian Brown em cima do Gobert, mano. Cara, foi uma coisa inacreditável. O Gobert ainda depois empurrou o Christian Brown, ficou putinho. Então, assim, tava se desenhando uma noite terrível pro Gobert. Porque se o Minnesota perde esse jogo, nossa senhora, tava todo mundo tirando o Gobert pra merda. Já estão tirando o Gobert pra merda só por ele ter tomado esse pôster. E realmente foi bem... <risos> foi bem humilhante. É, mas o Gobert ele se redimiu, cara Ele se recuperou no final do jogo As duas defesas que ele conseguiu ali, cara Foram cruciais Aí em cima do Yoke tipo, foi uma coisa absurda de boa Sabe, saindo do bloqueio Não deixando o Yoke ter espaço pro arremesso Cara, o Gobert foi incrível ali nas últimas duas posses Foi bem também nos lances livres decisivos E aí o Minnesota conseguiu sair com essa... Grande vitória em casa, 3-2 de campanha. E, mano, esse Minnesota tá encaixando, viu? Tá encaixando. Eu tinha algumas dúvidas sobre o tempo que ia demorar pra esse time se, se, se adaptar à saída do Towns e à chegada do Randall. Mas as coisas estão encaixando. O Minnesota tá, tá jogando bem. A defesa tá aparecendo em momentos importantes. O ataque, de vez em quando, dá uma oscilada durante o jogo. Mas, aos poucos, o time vai se encontrando. Né? A química entre Edwards e Randall já tá bem melhor. Os dois estão funcionando bem juntos. O Minnesota tá bem, velho. O Minnesota tá muito bem. E hoje tivemos vários destaques do Minnesota. Foi um jogo... E beleza, teve o Anthony Edwards como grande nome por conta da, do jogo que ele fez e das sextas finais que ele conseguiu. Foram 29 pontos para ele com 7 bolas de 3, jogando um absurdo o Anthony Edwards. Só que o Gobert foi importante né, ali na reta final do jogo. Terminou ainda com duplo-duplo de 17 pontos, 14 rebotes. Julius Randle entregou mais um jogo muito bom de 23 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, matando bolas de 3. O Julius Randle tá bem, 
O banco do Minnesota foi muito importante no jogo. De novo, fazendo a diferença. O Alexander Walker, muito de, do ótimo desempenho defensivo do Minnesota nos últimos minutos do jogo, foi por conta do Alexander Walker, cara. Entrou bem pra caramba. Entrou muito bem no lugar do Mike Conley. Mike Conley que, início de temporada do Conley, horrível, né? Horrível o Mike Conley. Tá muito mal. Só que o Alexander Walker entrou bem, fez a diferença no final. Você teve o Nas Reed entregando 16 pontos com 3 bloques. Jogando muito. E teve o DiVincenzo, que beleza, não foi tão eficiente assim nos arremessos. Mas, cara, o impacto dele é uma coisa bizarra. Mano, 7 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 2 bolas de 3. Cara, que jogador é o DiVincenzo? Baita jogador. E fez a diferença. Então, uma atuação muito forte do Minnesota. É... Teve seus momentos de queda durante o jogo, sim. Teve seus momentos de queda. Mas, quando precisou, o time apertou a marcação. Executou de forma impecável no ataque. E ganhou o jogo, mano. E ganhou o jogo. Mais uma vitória na conta do Minnesota. Sobre o Denver. Como eu falei, velho. Pra mim foi... Uma das melhores, talvez a melhor atuação do Denver na temporada. Né? O quinteto titular, tirando ali o Jamal Murray, é, foi muito bem. Né? O Yokt conseguiu ter ajuda. Conseguiu ter ajuda. O Aaron Gordon veio para um jogo de 31 pontos com 5 bolas de 3 convertidas. Jogou demais o Aaron Gordon, 11 rebotes. Baita atuação dele. Você teve o Michael Porter Jr., é, Tendo um dos seus melhores jogos na temporada, 26 pontos para o Michael Porter. Bola de três dele caindo, ele confiante nos arremessos, ele que estava meio inseguro, né? Você sentia o Michael Porter Jr. meio inseguro nos arremessos nos últimos jogos. Hoje não, cara. Confiante, matando bola na transição, muito bem. Christian Brown fez um jogo extremamente correto, de 14 pontos, 7 rebotes. Inclusive, uma coisa que tem que ser dita. O Christian Brown... Nesse começo de temporada, ele tá jogando muito melhor do que o KCP tá jogando em Orlando, né? Isso tá sendo pouco falado. O Christian Brown, hoje, tá jogando mais do que o KCP. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, temos que elogiar o Christian Brown. O moleque tá jogando bem e hoje fez um jogo muito correto. E teve o Yoke, obviamente, sendo surreal como sempre. 26 pontos, 9 rebotes, 13 assistências... Cara, o Yokt. Ah, mano, é chover no molhado elogiar o Yokt. É um bizarro da bola. É um bizarro da bola. Então, ele teve a ajuda. Só que faltou. Né? Faltou um pouquinho mais de, de, de espaçamento no final do jogo. Faltou um pouquinho mais de opção. Né? De opções de, de, de shot creators ali no final do jogo. No final do jogo, cara. Sim, não, não tinha o que o Denver fazer de diferente, cara. A partir do momento que o Minnesota acertou a marcação, o Denver não teve mais opção, o Denver não teve ajuste. Por quê? Porque você olha para o banco, o Michael Malone olha para o banco e não tem ninguém ali. Não tem ninguém ali. O banco do Denver, mano, é tranquilamente um dos três piores da NBA nesse começo de temporada. Talvez até o pior. Talvez seja até o pior. E aí, sem o Jamal Murray, e com a, a defesa do Minnesota fechando o jogo de forma impecável, faltou opção, cara. Faltou opção. Não tinha como mudar o jogo. Entendeu? Então, o Yokt teve mais ajuda. Aaron Gordon, Michael Porter Jr. foram absurdos. Christian Brown foi absurdo. Mas faltou ali um banco mais produtivo. O banco do Denver hoje produziu 13 pontos com 4 de 22 nos arremessos. E aí a crítica não vai só para o Russell Westbrook. Porque sim, o Russell Westbrook está jogando muito mal. Está muito feio ver o Russell Westbrook jogar. Ele não acerta um arremesso, toma uma, assim, uma cacetada de decisões erradas durante o jogo... É um cara que ofensivamente não tem impacto e na defesa não tá lá essas coisas também. Ele tem flashes durante o jogo. Ele tem ali dois, três minutos ali durante o jogo 
onde ele entrega umas duas boas posses defensivas, onde ele pega alguns rebotes importantes, acha algumas assistências boas. Só que são flashes, cara. São flashes. Então, ele tá mal. Mas ele não é o único que tá mal, não, velho. O que, o que a gente vai falar do Peyton Watson? Que simplesmente parou de evoluir. Ele que tava numa curva mó legal de, de evolução, parou, estagnou. Na verdade, ele até regrediu, na minha opinião. O Peyton Watson tá mal. Hunter Tyson não dá nem pra, é pra falar muito dele, porque assim, ele é totalmente irrelevante nos minutos que ele tem. Dario Sartre também não ajuda. A, a, assim, passando um pano pro Dario Sartre, pro Dario Sartre, ele também recebe poucos minutos. Mas nos minutos que ele tem, ele também não ajuda em nada. E aí você tem ali o Julian Strouter, que só joga em Summer League. Na Summer League ele é leão. Aí bota ele pra jogar na temporada regular e não joga nada. Então, esse banco do Denver é uma coisa realmente horrível, cara. É horrível. E hoje fez falta um banco. Fez falta um reserva mais impactante. Porque naquele momento onde o Minnesota tava engolindo o ataque do Denver na defesa... Era o momento de ter alguém ali para fazer algo diferente. Como eu disse, faltou um, um shot creator ali pro Denver no final do jogo. Não tinha esse cara. Faltou, mano. Faltou. E aí, pega na falta de profundidade do elenco, mano. E, e isso que vai ser... Assim, já tá sendo, né? Mas a, se não mudar, vai ser o grande calcanhar de Aquiles desse Denver. Vai ser o grande calcanhar de Aquiles, mano. Porque... É foda, mano. Foda, porque... Não tem como. Chega uma hora que só ter um, um, um quinteto titular bom não é o suficiente. Hoje, por exemplo, pro Minnesota, o Alexander Walker foi crucial no final do jogo. Nas Reed, importantíssimo durante a partida. De Vincennes, importantíssimo. Minnesota tem banco. Minnesota tem opção. Se o jogo tá difícil, o Chris Finch olha pro banco e tem opções pra mudar. Como ele mudou com o Alexander Walker entrando no lugar do Mike Conley. O Denver não tem isso. É, então, de novo, uma derrota que entra na conta da falta de profundidade do time. E como? Enfim. Mas o jogo foi absurdo, tá? O jogo foi absurdo, muito bom. Quem assistiu o jogo viu um basquete de altíssimo nível e... E eu quero muito esses dois se enfrentando no playoff, mano. A NBA precisa que esses dois times se enfrentem no playoff. Precisa. Porque realmente é uma rivalidade que tá sendo criada, que tá ganhando mais força e que tá legal demais de acompanhar, mano. E, e, e o negócio que eu gosto do Anthony Edwards é que ele sabe fomentar rivalidades, né? Ele sabe fomentar. Ele é bom, cara. O Anthony, Edwards, o Anthony Edwards, além de ser um puta jogador, ele é um cara que, assim, em termos de marketing, ele é fantástico. É uma máquina, o Anthony Edwards. É uma máquina, o Anthony Edwards. Dentro e fora de quadro. O moleque é absurdo. Enfim, baita jogo, baita vitória do Minnesota. E eu quero saber sua opinião, cara. O que você achou do jogo? O que você acha que faltou pro Denver? Foi só banco? Ou você acha que faltou mais alguma coisa? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos aí o conteúdo. É, no primeiro comentário fixado do vídeo, eu vou deixar o um link que vai te oferecer o NBA League Pass com desconto e 7 dias grátis para testar. Né? O League Pass é o melhor lugar para assistir os jogos da NBA. E aí, usando esse link, você consegue assinar a plataforma com todos esses benefícios. Então, aproveita, garanta já o seu League Pass. E é isso, né, gente? Nos vemos mais tarde, né, com o um resumo da rodada, ali na hora do almoço. É, teremos aí mais uma edição do Switch TV Show, e aí eu vou falar sobre todos os outros jogos da rodada. Então, te espero pro Switch TV Show. E é isso. Tamo junto e tchau, tchau.